അപ്പൊ ഈ സ്നേഹിഷ്ഠിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെ സ്നേഹിഷ്ഠ് എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്റെ പേര് സെവൻ ശ്രേക്ക് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷ് ഫ്രീക്സ് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുഖം കണ്ട് മടുത്താണെന്ന് ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഖമൊന്നുമില്ല ക്യാമറ ശംഖത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇൻട്രോ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ചേർമീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് സ്നേക്കർ ഫിഷിംഗ് ആണ് ഒരു കണ്ടത്തിന്റെ ചിറയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് തോടും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മീൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഒത്തിരി ആമ്പലും പുല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സ്നേക്ക് ഹെഡ് കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ സമയം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ അയ്യോ യമണ്ട തവളയാണ് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ മാറി മൊത്തം തവള ഇവിടെ അവിടെ നമ്മളൊരു മീൻ വെള്ളം എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മീൻ വെള്ളം എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ മീൻ വെള്ളം എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ ദേ വരുന്ന സെയിം സാധനം കുറേയാണ് എന്ത് തവളെ നീ എന്റെ പൊന്നു അച്ഛന്മാരെ എന്റെ പൊന്നു മച്ചാമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ അവസ്ഥ തവളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരാലിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തവള കോർത്തിട്ടപ്പോഴേക്കും കിട്ടിയത് കണ്ടോ പച്ചത്തവള അത് ആ തവള എന്നെ മൊത്തം അത് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യമേ സ്ലോ ആയിട്ട് വലിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മീൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവനത് വെട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചു പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇതിനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചത് കണ്ടോ എന്നാ പറയണം നോക്കി എന്നാ പറയണ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചുവിടാം പണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി തിന്നാണ് ഇപ്പം തവളയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിടണം കാര്യം ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റം നിലവിൽ മുതൽ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം തിന്നായിരുന്നു ഇതിപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോയി ഓക്കോ ഓ എന്നാ പറയാൻ അവിടെ ഒരു മീൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ നമ്മളിട്ട സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ഉള്ള തിരിച്ച് കിട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ തവളയുടെയൊക്കെ ഈ എണ്ണം കുറയാനായിട്ട് ആൾക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കീടനാശിനിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും കീടനാശിനികളാണല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും ചത്ത് പോകുന്നത് ആൾക്കാരൊന്നും പിന്നെ ആൾ പണ്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് അത്രയൊന്നും തവളയെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ കീടനാശിനികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പൊന്ന് അവൻ പിന്നെ വരുന്ന എൻ്റെ പുറകെ ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പിന്നെയും അതിന് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ട സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു പുറകെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആയിരത്തി നാടന്മാരാൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചാലയുടെ സെയിം അല്ല ഇപ്പം കണ്ണൻ ഫ്ലോഗിനെ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തു 
ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വരാലിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വരാലിൻ്റെ വായിൽ മറ്റു മീനുകൾ അവിടെ ചേർമീന പോലെയല്ല നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പല്ലാണേ എന്താ ഈ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ചെറുതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുന്ന സൈസാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീനിനെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കഴിവതും തറയിൽ മുട്ടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിനെ പരിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതുണ്ട് ഫ്രോഗ് ഫുള്ള് വായിക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹുക്കാണ് ഇതിൽ ഹുക്ക് റിമൂവറൊന്നും ഇല്ല ആ പോന്നു ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരാലിൻ്റെ വായിടാകും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസ് ആ കിടന്ന് ചാടാറാണ് ഞാൻ തന്നെ വെറുതെ വിടാം ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസ് നല്ല കൂടുതലുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ചെറിയ മീനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല ബലമാണേ സ്നേഹ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹ് ഹെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെ സ്നേഹ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ തല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തല പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇതിന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാമ്പാണെന്ന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സ്നേഹ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ തന്നെയല്ലേ പാമ്പ് ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു മീൻ ആയതാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറയാം അതിനൊക്കെ മേളിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇനി സർവേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്നത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിയുടെ അടുത്ത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മാറി പോകാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും തീരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വെറുതെ വിടാം അപ്പുറം വിടാനായിട്ട് എന്താണെന്ന് മാർഗ്ഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വിടാം അപ്പുറം വിടാനായിട്ട് മാർഗ്ഗമില്ല ഇച്ചിരി പുല്ലിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ മീനിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും റിലീസ് ചെയ്യുക കാരണം അവർ പോയി വലുതായിട്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത മീനുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലുത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന സെയിം സ്ഥലത്ത് വന്നു ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വരാൽ അടിച്ച് വിട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെ ഇന്ന് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നാടൻ വരാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ചേർമീൻ സ്നേഹിഡെല്ലാം നല്ല ടെറിറ്ററി ഫിഷാണ് അത് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഒരു ടെറിറ്ററിയിൽ തന്നെ അവർ താമസിക്കും അവർ ആ സ്ഥലം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവരവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ട് മിസ്സായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒത്തിരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളെന്ത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീട് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ മീനിനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് പോയി നോക്കാം സെയിം സ്ഥലം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വരാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മീൻ അടിച്ചു പോയത് യെസ് അടിപൊളി പുല്ലാണ് മച്ചാന്മാരെ മീൻ ഇട്ട് പോയെന്നറിയത്തില്ല അയ്യോ മീൻ പോയി ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഉടക്കി മീൻ പോയി മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷേ അടിപൊളി അത് മനസ്സിലായല്ലോ മീൻ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി മീൻ കയറുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഉടക്കിപ്പോയി അയ്യോ ശോകം ഇനി അത് അടിക്കത്തില്ല ആ കള ഇളകുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു മീൻ പോലും അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്താണ് നമുക്കിനി അവിടെ അറിയണ്ട നമുക്ക് ഈ സൈഡ് അറിഞ്ഞു നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡിലൊക്കെ ഇവന്മാർ പറ്റി പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് മീൻ എൻ്റെ ഫ്രോ കിട്ടാത്ത രണ്ടാമത് ഒന്ന് സ്
ഇത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ എറിഞ്ഞു നോക്കാം ആ സൈഡിൽ ആ അവിടുന്ന് മീൻ പോയി മീൻ പോയി മീൻ പോയി ആ മീൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മീൻ ആഹാ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് ഒരു ചെറിയ ചേർന്നു പോരുത് കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് സമയം അല്ലേ ഈ വടവിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെ അവൻ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എന്താണ് ഭാഗ്യത്തിന് അതിങ്ങോട്ടും പോയില്ല എന്താ വിളിച്ചേ ആ വിളിക്കടി എന്നുള്ളവൻ അങ്ങോട്ടും പോയില്ല കേട്ടോ മീൻ വെള്ളം എടുത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മീനിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ വരാൻ സ്നേക്ക് കടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും തെറുപ്പിക്കാതെ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ സൈസ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് ചാടാറേ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനാണ് ഓ എൻ്റെ പൊന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം നീറാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവനെ അങ്ങ് എടുക്കുവാണ് കാരണം മീൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചേർഡുമായി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൈസാണ് സ്നേഹത്തിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുവാണ് ഇവിടെ മൊത്തം നീറാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചൂണ്ട ബാഗിന് ഇതിന് ബാഗ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബാ ഈ ഇതാകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ബാഗിലേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു വരാലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രൈക്കിങ് കിട്ടിയ ഒരു മീൻ മിസ്സായി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടാണ് കാരണം അതുപോലെ ഒരു തവള തവളിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു രാമേനെ നമ്മളിന്ന് രക്ഷിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് കഴിവതും വെള്ളത്തിൽ എറിയാതിരിക്കുക ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയും നല്ല ടീഷർട്ടാണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ ഈ ടീഷർട്ട് മേടിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും യൂട്യൂബ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീഷർട്ടോ നമ്മുടെ ലോഗോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ മേടിച്ചു തരാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മീനിനെ നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈസിൽ മീൻ എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറച്ചേക്കുവാണോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള കണ്ടം മൊത്തം വിറച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ അവർ വെള്ളം അടിച്ച് കളഞ്ഞോണ്ടൊക്കെയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല കൃഷിയുടെ സീസണാണ് എല്ലാ കണ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കണ്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കണ്ടം ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറയിലെ കണ്ടാൽ അറിയാം എഞ്ചിൻ അടിച്ച് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ച് പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ നെല്ല് വിതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ല് ഇതിനായിട്ട് പ്രാവ് വരും ആ പ്രാവിനെയാണ് ചേട്ടൻ ഓടിക്കുന്നത് മറിച്ച് പ്രാവായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വരാലിനെ കറി വെക്കാം ചെറുതാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇഞ്ചുറായി അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിടാ കണ്ടം കിട്ടി ഓരോ തിരിച്ചു വിട്ട് കാരണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇഞ്ചുറായിരുന്നു കറി വെക്കണം ഇന്ന് കറി വെക്കണം നാളെ വീഡിയോ കാണാനുള്ള ഒന്നും മറക്കുമല്ലേ ഇന്ന് കറി വെക്കാം ഇതായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മീനിനെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകണം മീൻ ചത്തിട്ടില്ല സ്നേഹിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മള് മണിക്കൂറുകളോളം ഈ സാധനം വെള്ളമില്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനാണ് അതിന് എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേളിൽ നിന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നല്ല കരയ്ക്ക് കിടക്കും കരയ്ക്കണം അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചത്തിട്ടില്ല അതിന് മീനിനെ കൊല്ലണം
അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളൊരു മാങ്ങ നോക്കി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാങ്ങ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളിത് മഞ്ചട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടാം നടുവ് കീറി ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും അരപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് കുറച്ച് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ മീൻകറി ഇപ്പൊ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആകാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പൊളിച്ചിട്ട് വരും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീൻകറി വേകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് പോയി പൊളിച്ചിട്ട് വരും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറിയൊന്നും അല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് എന്നാൽ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി പൊളിച്ചിട്ട് വരാം ആ സമയം കൊണ്ട് മീൻകറി റെഡി ആകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ചോറിലിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദൈ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു മീൻകറി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം റെഡി ആയി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു സ്വല്പം കറിവേപ്പില നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങ അരിച്ച കറിക്ക് പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഫിനിഷ് ആയി നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് നോക്കി നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട് പറ്റിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തു മീൻകറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ കറി മീൻകറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വരാൽ കറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ വാഴപ്പിൻ്റെയും പയറും ചെമ്മീൻ ചെമ്മതി പിന്നെ സാമ്പാറും അപ്പം ഇത്രയാണ് മമ്മി ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും മമ്മി തന്നെ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ചോറിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും അതാ സ്മെല്ലി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ നല്ല എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരും എനിക്ക് കൈ ക്യാമറ എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിന് ദേഷ്യം ഇല്ല പത്ത് മണിയായി കേട്ടോ നല്ല അറിയാം നല്ല അറിയാം നമ്മളത് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് വെക്കാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കറി വെക്കാനായിട്ട് വരും ഒരു പാടും ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കറി കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്